manual cam chain tensioner paano ma-install. Sa video na ito ay papakita ko ang kompletong steps kung paano ito gawin mga tol. Sa mga nakaraan ko na video patungkol sa tensioner, itinuro ko sa inyo kung paano ang simpleng pag-reset ng ating stock tensioner. Ngunit paano nga ba kung ang stock tensioner natin mismo ay sira na o di kaya ay wala ng pwersa? Heto na at itong video mga kaibigan ay sa pangalawang solusyon sa pag-eliminate ng Lagitech ay patungkol. Ito ay ang PH Motor Thread Channel mga paps at mga mamsis. Kung ikaw ay bago dito at mahal mo ang pagmomotor aba e eh mag-subscribe ka na at i-click ang bell na buton at tiyak hindi ka magsisisi. Sapagkat hatid ko ay iba't ibang kaalaman at kasiyahan sa ating motor na dinadaan ko sa unique na pagsasalita o delivery. Bago ang mga steps, para sa baguhan pa lang sa pagmomotor na is kulang bigyan ng liwanag, manual cam chain tensioner at stock tensioner ano ang pagkakaiba? From the word itself mga kaibigan, ang manual tensioner ay manual muna hihigpitan sa pamamagitan ng pag-ikot ng isang bolt na siyang tumutulak naman sa cam chain guide para higpitan pita ng kadena sa loob ng makina. Samantalang ang stock tensioner ay sa pamamagitan ng isang spring, naghihigpit ito ng kusa. At ano ang advantage ng manual tensioner? Simple lang ang sagot mga kaibigan. Consistent ang higpit nito at regardless sa RPM mga ati at mga kuya. Hindi tulad ng stock tensioner natin na dahil ito ay tinutulak lang ng isang spring, kalaunan na itutulak din ito pabalik at high RPM at ang kadena sa cam ay lumuluwag ng kusa. At ito ang numero unong culprit sa nakaiiritang lagitik sa may banda ang gilid ng block ng ating makina. Kung kaya manual na tensioner ang kalimitay sa mga nagpaplanong magpalit ng tensioner ang nirerekomenda. Kaya ngayon, alam nyo na, ang mga steps sa paglalagay nito mga kaibigan ay heto na. Pero bago tayo magsimula, isa lamang babala. Huwag na huwag gawin ang mga sumusunod na steps na ito kapag mainit ang iyong makina. Unang-una, kailangan nating baklasin ang ating left and right side cowlings. Siguro alam nyo na ang steps na ito sapagkat sa dinami-dami ko na videos ng pagbaklas, paulit-ulit ko na itong ipinapakita din. Pero kung kayo ay bago pa lang, ito ho ay nasa video ko ng pagpapalit ng coolant o maging sa pag-check ng chassis natin. Ang pangalawang steps mga kaibigan ay ang pag-drain ng ating radiator coolant. Tanggalin natin itong 10mm na bolt na ito at luwagan din itong pangalawang 10mm na bolt na ito dito at nang ang reservoir coolant ay ating mahawi at hindi makaharang. Sunod naman ay ihanda ang pangsala ng ating coolant o ang drain pan. Kapag handa na ang drain pan mga kaibigan, luwagan at tanggalin natin itong 8mm na bolt dito sa baba ng makina gamit ang socket wrench. At pagkatanggal mismo ng bolt na ito, hindi pa tatagas yung coolant mga kaibigan. Sapagkat ang takip ng radiator ay kailangan muna nating buksan. Matapos buksan ang takip ng radiator, magdi-drain na ang ating coolant. Matapos madrain ang ating coolant mga kaibigan, alug-alugin lang natin ang ating motor at nang siguro natin na lahat ng coolant sa ating radiator ay na-drain na ng tuluyan. Ang pangatlong part naman ngayon mga kaibigan ay ang pag-disassemble ng ating water pump assembly. Una nating tanggalin itong limang 8mm bolts gamit ang wrench na Y or T. Pagkatapos matanggal ang limang bolts, pwede na nating tanggalin ang first layer ng water pump assembly mga kuya at mga ate. Gamit ang isang flathead or Phillips screwdriver, kailangan nating luwagan itong lock na ito ng hose na konektado sa first layer ng ating water pump assembly. Assembly. At gamit naman ng long nose na plier, tatanggalin natin sa ganitong paraan itong pangalawang hose na ito at nang mahugot natin ng walang kahirap-hirap o easy. Kapag maluwag na ang lahat ng lock na mga hose, isecure muna natin itong gasket ng ating water pump assembly. Pagkatapos ay hugutin na natin itong first layer ng ganire. Matapos matanggal ang first layer ng water pump assembly, mga kaibigan, luwagan at tanggalin natin itong natitirang dalawang 8mm na bolts na ito. Una sa bandang dito at ang pangalawa naman ay ito, na nasa anggol ng kamera ko ay hindi na malayang di pala kita mga pre. Matapos tanggalin ang dalawang bolt na ito, pisilin natin ang lock ng hose na ito para lumuwag at bunutin ito ng dahan-dahan o pasimple. Pagkatapos nito, ready na tayo para i-remove ang pangalawang layer ng ating water pump assembly. Sa pag-remove natin ng pangalawang layer, kita na dito ang ating cam sprocket mga kuya at mga ate. At narito na ngayon ang ating magiging marker o palatandaan sa pag-set ng top dead center o TDC. Ito talaga ang napaka steps mga kuya at mga ate. Dahil sa tatanggalin natin ang ating stock tensioner, kailangan nating maset ang piston sa TDC. 
Susunod naman ngayon na step ay buksan natin itong takip ng ating flywheel. Alin ang gamit ko dito sapagkat yayamanin na yung sakin. Pero sa mga nakastock pa dyan, pwedeng flathead na screwdriver o di kaya 5 pesos na baryang ang kasya ay pwede rin. Ngayon, ready na tayo para mag-set ng TDC. Kita nyo ba itong linya o guhit na ito? Itatapat natin ito dito sa marker na ito mga pre. Ngunit papaano ikutin ng flywheel? Simpleng simple. Gagamitin natin ng crank ng ating motor, kumandong ng paganito at ng makita ang flywheel at pakunti-kunti at dahan-dahang ikrank ang motor hanggang sa tumapat ang linya ng guhit sa marker sa labas ng cylinder head. Ganun lang kasimple. Pag tumapat na yung linya ng guhit sa marker, automatic pagsilip nyo din sa flywheel mga kuya at mga ate may linya na guhit din kayo na makikita. Ito ang palatandaan 100% na ang piston natin ay nasa TDC na kaya ngayon ang pagtanggal ng ating stock tensioner ay ready at all set na. Ngayon, luwagan na natin itong dalawang 12mm na mga nut dito. Please take note na ang mga bolts na ito ay sa clutch cable ay konektado. Hahawiin lang talaga natin ang clutch cable na ito. Ngayon naman, tanggalin na natin itong dalawang 8mm bolts na ngayon naman ay sa stock tensioner natin ay konektado. Please take note din na ang pagtanggal ng mga bolts na ito mga kaibigan ay gradual o pakonti-konti at salitan para ang arrangement sa loob ay hindi makompromiso. At heto na ngayon mga kaibigan ang itsura ng ating stock tensioner. Ito ang gasket at ito naman ang kaniyang actual na katawan o kabuuan na makikita natin na may spring. Meron din itong lock at yung dalawang bolt mga sir. Ang gagamitin pa natin dito sa pagkabit ng manual tensioner ay itong dalawang bolt, gasket at saka itong kaniyang holder. Pero itong actual na katawan mga kaibigan, hindi na natin ito kakailanganin pero hindi natin ito pwedeng dispose sapagkat ito'y okay pa at wag muna nating sabihin na walang forever. Sapagkat pwede pa natin itong ibenta kung ito'y okay pa or i-keep dahil pwede natin itong i-convert to manual tensioner. Bago natin ma-install ang bagong manual cam chain tensioner natin mga kaibigan, kailangan natin malaman ang starting point nito. Tanggalin natin ang rubber na cover nitong stock tensioner at gamitin ang alambre at ikutin natin ng paklakwise ito. Parang nagre-reset lang din tayo kung saan ating pinapaiksi ang dulo ng ating stock tensioner. At kapag maiksi na, ito na ang starting point na sukat ng ating manual tensioner na bago. Ito ang itsura ng ating manual cam chain tensioner mga amigo. Ito ay binubuo ng isang malaking allen bolt, isang o-ring at lock nut na nasa likod nito. Ang pag-assemble niya ay ganito. Ang plain surface ay ang haharap sa butas at ito naman ang side na dapat nasa likod kung saan ini-insert natin ang malaking bolt na ito. Ikukumpara lang natin ang haba ng stock tensioner at ng manual tensioner na dulo. Dapat ang mga dulo ng mga ito ay magkapareho. Once matulad na natin or ma-mirror na natin ang sukat ng stock tensioner, isecure na natin ang sukat na ito sa pamamagitan ng pag-iikot ng lock nut dito. Ngayon ay ready na tayo para mag-install. Basically, madali lang ito sapagkat babalik ta rin lang natin itong ating mga ginawang steps mga tol. Dapat ang unang layer dito mga kaibigan Bigan ay ang gasket, pangalawa ay ang katawan, next naman ay ang holder ng clutch cable at ang dalawang 8mm na bolts. At isalpak na natin mga kaibigan ang assembly na ito ng buo. At ang lahat ng steps na ginawa natin ay babalik ta rin lang natin mga amiga at mga amigo. Matapos ma-install ang manual tensioner, ibalik na natin itong clutch cable at iset ang dating distance o higpit na mga nut dito. Ibalik na din natin ang takip ng ating flywheel at pati na itong water pump assembly mga tito at mga tita. Pagkatapos, mahalaga din na mabalik natin itong drain bolt ng ating radiator coolant dito. Matapos mabalik ang drain bolt ay ready na tayo para punuin ng coolant ulit ang radiator. Pwede nating i-recycle ang coolant pag less than 2 years pa ang edad nito at pwede rin naman na magdagdag na lang tayo ng bago. Kaya sa operasyon na ito, importante may extra coolant kayo. Matapos punuin ng coolant ang radiator, ibalik na din natin itong hinawi natin na reservoir dito sa pamamagitan ng paglock ulit ng 10mm na bolt na ito. At pagkatapos higpitan na din natin ulit itong ating linuwagan na 10mm na bolt dito. At mga kaibigan ang steps ay hindi pa po nagtatapos dito sapagkat ang ating bagong manual na tensioner ay need pa nating higpitan ng mano-mano. Kaya nga ito tinawag na manual tensioner sapagkat tayo ang maghihigpit mismo. Kaya ang gagawin lang natin ay gamit itong 13mm na wrench luwagan natin itong lock nut dito. Kapag maluwag na, ikutin lang natin itong malaking bolt na manual cam chain tensioner hanggang ma-fill natin ang tension o higpit nito. Take note, huwag masyadong mahigpit at nang kung ayaw nyo na ang motor ninyo ay wala ngang lagitek pero pigil naman ang takbo. Katamtamang tension o higpit lang mga kaibigan at huwag magpadala sa emosyon mga iho.
Matapos ito, higpitan na ang laknat at mga kaibigan mag-comment lang kayo sa kung may mga gusto kayong i-share o kung may alam kayo kung paano mapadali ang mga steps dito. At sa comment section din itong video ay may mga references tayo kung paano or saan makita ang pagbaklas ng cowlings mga kaibigan at mga amigo. Naway meron kayong natutunan na maintenance sa video na ito mga kaibigan kahit papaano. Kaya ngayon mga paps and mga mamshis, ride safe palagi at hanggang sa susunod ko na video. Peace! Yo!